as we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. 大家好，我是准时更新、从来不割的星辰。二零二一年六月三十，一则友邦惊诧的消息传开：美国前国防部长轰了。相比铁娘子撒切尔离世时，英国人走上街头放烟花、开香槟的壮观场面，美国人异常平静。美国媒体做出高度评价，《大西洋月刊》指责他是最糟糕的防长，不能因他刚死就忽略这过人之处。野兽日报怒斥：不要为这位防长哀悼，去哀悼他害死的遇难者吧。大洋彼岸的乐子人则杜撰起了笑话：他是一位值得尊敬的老人，用生命诠释了什么叫言行如一。而小布什则发表声明，称赞他是美国军队的忠实管家，美国因他更美好。到底是怎样的人君圣主能达到如此高度呢？有请本场主角，伟大的董学，创派祖师爷，美国商界最优秀的军人，五角大楼最彪悍的军阀，杰出的战争行为艺术家，美国四大武装力量死敌——唐纳德·拉姆斯菲尔德。时间来到二零零一年，出身石油世家的美神宗小布什进封大卫。此时苏联已逝，美国独尊真可谓我美利坚天下无敌呀、啊！不过丧失主要对手后，美军日渐臃肿，止步不前，让这位统二代不甚满意。为了一展宏图，小布什决定重整国防力量。至于由谁负责这项重任呢？在副总统切尼的力荐下，小布什选中了一位雄才——拉姆斯菲尔德。此人三十一岁当选议员，三十七岁入阁成为美厅宗助理，四十岁被谕旨赤封美利坚驻北约宣抚使，四十三岁成为最年轻的国防部长，以务实果断作风强硬著称。更出色的是能力，第一任时啊，他就招聘会计查账国防部，重惩内部假账贪污，甚至扬言要给陆海空动动手术。任期结束后辞职下海，先后进入五百强之一希尔制药、通用电器担任 CEO。应该说呀、啊，效果非常显著。原本濒临破产的希尔制药扭亏为盈，通用在他加入后更是盈利颇丰。而他的制胜秘诀属于无刚上班，砍砍掉一切多余员工，砍掉所有不必要项目。既然能管好五百强公司，必然能管好五角大楼。就这样啊，老拉与小布什达成两难自解。二零零一年，拉姆斯菲尔德进驻五角大楼，再次刷新美国最年长国防部长的记录。很快，很快啊，新官上任的老拉便给了五角大楼一点小小震撼。他将五角大楼比作一艘全速运转但极其笨重的超级游轮，充斥着浮华低效，比如门口站岗的马润、玻璃橱窗展示甜点的厨师，甚至核准预算的法规，从一九七七年的十六页飙升到了五百三十四页。跟这群重置一起，怎么能搞好？军事必须出重拳，于是啊，他先参考私企，选择了更适合国防部宝宝的人事制度，按 KPI 支付酬劳。面对繁琐的审批程序，又选择用一张张便利贴传达命令，挨个清除。据说此法啊，广泛流传于芝加哥黑帮，是阿尔卡彭手上的育人权术。另外啊，海湾战争被誉为打醒世界的一战，但老拉对此嗤之以鼻，曾痛斥美国战争表现臃肿的让人窒息，四处调兵花了半年，更是超。高级折磨，断言也就能欺负伊拉克这种小国。在他看来，美军的全球战略部署太陈旧了，苏联头七都过了，美军还在全球维持着近五百个基地，各个堪比海外小美国，银行、酒吧、饭店、饭馆应有尽有，甚至还能偷摸带家属，导致不必要的开支。比如防范苏联潜艇的冰岛基地，一千多驻军，每年消费二点二五亿美刀。除了救助渔民外，唯一的作用就是就地造人啊！更过分的是，近二十五万海外驻军调动需要事先征得驻扎国政府同意。老拉对此很是不解，这七州百余国的安全重担都由我美利坚一肩挑着，怎么还要他们同意呢？再说了，作为发达国家的德日韩，军费低得吓人，岂不是花美国的钱让他们白嫖平安？图啥？图幺六零吗？不得不说呀，对当时美军来说，改变确实必要，但百万操工衣食所需，贸然行动只怕搞出比较严重的后果，比如海军上将造反，甚至来个美版李自成，那可就不妙了。果然呢、啊，利益受损的陆军表示很难办，而老拉的解决办法更简单，难办
，我操，那就别办了。解雇一切不听话的人，不过下属反对能解雇，当受军火商资助的一员反对，阁下又该如何应对呢？老拉的答案是束手无策，直到那个宿命时刻。九幺幺，二零零一年呢，纽约街头的一声巨响，给美利坚送来了恐怖主义。堂堂世界灯塔，本土居然遭袭，美国上下迅速达成一致，出兵阿富汗。不过，对于怎么打存在争议。部分人认为这仗应该不容易，强如苏联也在这片帝国坟场折戟沉沙。因此，中央司令部司令弗兰克斯提议调集重兵，准备充足再出击。但拉姆斯菲尔德强烈反对，你西皮，司令万能，看来我必须出山。游击战也就对苏联有用，想我美利坚精兵数百万，战机大几千，登谁谁听话啊，打谁谁冒烟，难道还怕这群刁民？十月七日，联军冲入阿富汗，靠着特种部队引导，海空军精准打击，塔利班毫无还手之力，仅三十六天就丢了喀布尔。当然了。考虑到阿富汗军力与美国的差距，就好比我跟泰森打拳，就算被 KO 了，也证明不了泰森厉害。不过啊，这项疑虑很快迎刃而解。本着“犯我美利坚者，虽习一粉必诛”啊，二零零三年三月，环巴格达拉力赛隆重召开。面对全套俄式装备的一军，优势火力学说叠满的美军，二十天兵不血刃占领巴格达，两场摧枯拉朽的胜利对美军具有划时代的意义。比如，胜利原来如此简单，更重要的则是走向巅峰的老拉得以号令三军放开手脚，大战宏图。虽上书小不时，陈拉姆斯菲尔德顿手紧表，悉碎乱凶扰，时局多艰。先有荣克决于柏林，黑旗遍插三地；后继苏联发于圣堡，红幕横亘两周。外有强敌环伺，干戈鼓动；内有乱党作祟，会我根心。然天佑美利坚，先统领罗斯福纵横捭阖，叩关柏林；即统领尼克松远交进攻，合纵北京，立乐宗、听宗之谋划，经孝宗、仁宗之经营；即至里根，奋先辈之余烈，成前人之遗志，将红旗而还于内，解苏联儿女至尊，应扬天下，虎视六合。本朝出力，旌旗五山阵，戈甲照香槟。东破塔利班而除灭，西擒萨达姆而尽诛。今海燕清平，四方安定，密西西比滔滔，皆享自由之祥运。内华达山昭昭，尽沐民主之华辉。然今五周之内，兵马戎坠，四海之外，刀枪甚足。虚想其位者，万数难尽；空识其路者，何止千百？臣所忧者，物亦凶然；废弛骄纵，臣所虑者，粮饷挥。尽国库难充，自臣领任效命，执掌天兵，寝食不定，夙夜难安。至此危难，军国为重，宜当革新救治，变法图强。凡实路不孝者，霸其绝风；孝而无力者，削其兵员，尽数流遣，以正山河。臣虽年朽，唯愿鞠躬尽瘁，死而后已。谨服圣听，再拜。为了美军的未来，一生要强的老拉迅速发挥纵横商界多年的好习惯，降本增效。首先，波兰都进北约了，毛子的钢铁洪流都卖废铁了，装甲师还蹲德国，你搁这防谁呀？防悬铃吗？于是，派往伊拉克的装甲师不再返回，而是前往东欧。其次，冷战结束了，准备与苏军大战三百回合的重装甲部队用不上了。才点中点如精锐中的精锐，陆军第一装甲师下属的旅解散的解散，改步兵旅的改步兵旅，甚至从 M1 坦克换装装甲车。诸如冰岛等监视苏联的基地则被大量关闭，同时派遣文职前往海外监督军事主观。不仅如此，装备更是急需优化。简单的说啊，必须清扫冷战重装备遗产，准备立项的放弃，还在研发的停止，已经生产的拆。第一个挨刀的是科技感满满的科曼奇直升机，号称雷达红外声音三重隐身，战场感知能力超群，在投入近六十九亿经费后取消。不过这家伙确实没啥用啊，不是科曼奇买不起，而是无人机更有性价比。一个轻型武装侦察机花几百亿，原计划六百亿，采购一千二百架。真造完呐，估计只能给我的七人一室添素材。要说最可惜的是，号称陆地最强兵器的十字军战士自行火炮，虽然无人炮塔、激光点火、水冷炮管，个个是天顶星科技。虽然三辆十字军能在二十分钟打出一百八十发炮弹，但我们有海空军呢，陆军打炮纯纯多余，取消。陆军部长托马斯·怀特提出质疑，一年后他就下岗了。国会要求啊，推迟取消十字军的提议，则被老拉愤怒驳回。
，除了对陆军装备疯狂挥刀外，老拉还做到雨露均沾。比如海军的 CJ 二一巡洋舰，咱海军无敌了，搞万吨大家伙太浪费，取消 F 十四战机的退役。号称一小时打遍全球的快鹰导弹计划，也因为研发不顺被终止。还有步枪和榴弹发射器二者合一的单兵多功能武器系统 XM 二九也被手起刀落。理论上，精简军备、节约军费、走高精尖路线，出发点没错。但随着老拉一顿闪电旋风劈，破空寒冰砍后，把参天大树削成牙签儿，这就为后来埋下伏笔。弹幕里的吴彦祖可能要问了啊，那省出来军费花哪儿了呢？大约用到更现代化的项目。要说拉姆斯菲尔德的确高瞻远瞩，在他的二十一世纪新型战争理念里，未来啊是海空军的天下。说人话就是开地图挂，外加摇人儿。理想状态下，只需轻轻按下按钮，一通导弹齐射，飞机猛轰，陆军兄弟开着悍马车给老乡派发星条旗即可。一旦遇上富裕顽矿的刁民，有着全军互通信息化的美军，只需轻轻呼唤“海空准备，目标飞卢杰”，给爷赞。为了达成这一宏愿，拉姆斯菲尔德提出十天准备、三十天战斗、三十天重建的作战理念。为此，陆军必须更轻、更快、更强。什么最轻呢？装甲车。怎样最快呢？空运。如何更强呢？叫爹。啊，在这一思想的指导下，几大佳作重磅出品，比如滨海战斗舰“朱姆沃尔特”未来作战系统，还有二十四 K 纯拉机的“斯崔克”装甲车。前两个往期视频啊都有介绍，“斯崔克”更是重量级，基本版拥有最强直射火力，十二点七毫米重机枪。为了适合空运，采用足以防御十四点五毫米弹的钢板。嘿，你也别管火力防护，你就说快不快吧。更重磅的是模块化设计，为实现不同功能可随意升级，相继涌现了加装反坦克炮、榴弹炮、迫击炮、步战模块的版本，简直是为快速作战量身设计。造，给我狠狠的造！对了，考虑到美利坚天兵已然无敌，为了避免数万天兵对几百个中东老乡过于残暴的场面，军队也得转型。简单来说就是啊，战斗单位由重型装甲师优化为模块化旅级战斗队。作战手法包括海空军火力洗地，运输机将斯崔克装甲车和陆军空运到前线，下飞机后开车狂飙直入王城。主打的是实力上对标瓦坎达，速度上看齐萨利亚。好消息是，确实快。第一支斯崔克旅在伊拉克战场杀了个七进七出，最高一天突击一百多公里，极大的扰乱了伊军部署。坏消息是啊，这些薄皮大象日后遭到路边的中东老乡用炸药包 RPG 亲切问候。当然了，你要是老拉专整玩具，倒也不客观。比如主推的未来战斗系统，由无人机、无人车、无人值守地面传感器等组成，能在战场用全知全能的上帝视角。只不过花费三百二十亿美刀，历经十四年研发后，收效甚微，被继任者取消了。作为一个拥有远大抱负的猛男，拉姆斯菲尔德异常强硬。除了疯狂砍装备、刨军火商祖坟外，对于反对者也毫不留情。仅在二零零一年就撵走了两任陆军部长，陆军参谋长兼四星上将艾里克·新官，同时是斯崔克装甲车忠实拥趸。因为建议在伊拉克驻扎数十万美军维持稳定，遭到老拉强烈申斥，于二零零三年被迫退休。自此，老拉荣获五角大楼军阀的雅号。甚至其他陆军将领拒绝接任后，老拉直接提名空军部长、特种部队司令接任。对于关系不太融洽的海陆空，算是前所未有的大新闻。后来伊拉克各派共襄盛举，齐奏美军的场景也算为新官平反了。当然了，这算是驻伊临时当局首脑保罗·布雷默的杰作。什么？这人也是拉姆斯菲尔德任命的啊？好吧，当我没说啊。二零零四年，当驻伊美军希望加强装甲车辆抵御袭击时，遭到老拉强硬拒绝，并放话：军队是打仗的，士兵不重要，重要的是拿下战争。这番虎狼之词引得士兵一片哗然。之后啊，被记者问及如何为阿富汗、伊拉克重建提供保障时，老拉冷笑着回答：“啊，为何嘛？”美军从不干这类事情，过于直率，成功整出了友邦警察。随着虐服丑闻，拉姆斯菲尔德在致阵亡士兵家属慰问信使用电脑签名，以及美军伤亡数字不断攀升的这一连串负面的加持下，拉姆斯菲尔德被推上风口浪尖。二零零六年初，八名退役将军发起将军起义，指责拉姆斯菲尔德的战略糟糕透顶，呼吁他立即辞职。但在小布什的力保之下，老拉成功度过危机。十一月，美国陆军时报发文讨伐拉姆斯菲尔德。随后
，海军、空军、海军陆战队一起跟进声讨，总结就一句：“你丫赶紧滚蛋！”但依旧没掀起波澜。直到十一月七日中期选举中，共和党惨败。意识到再这样，怕是有人要脑洞大开。拉姆斯菲尔德请辞，一天后，小布什宣布辞退国防部长。此处啊，我有一联，上联：裁人员看装备，降本增效，经济实惠；下联：海军脑，陆军骂，变法改革，一步拉胯。在拉姆斯菲尔德下台后，耗资数百亿的朱姆沃尔特被缩为三艘，直至今日仍未形成战斗力。滨海战斗舰倒是坎坷入役，但功能仅限于扫雷。被砍掉的高超项目也在若干年后重启，但至今仍是 PPT。由于帝国深陷战争深渊，加上财政危机，为了节省军费，向治安站倾斜。新国防部长罗伯特·盖茨继承老拉的遗志，于二零一零年停产 F 二十二，并拆掉生产线。老拉也算为 F 二十二折戟鞠躬尽瘁了。其实回头看，拉氏军改的出发点、方法论都没有问题。军改失败也不能怪拉姆斯菲尔德一个人，比如臭名昭著的斯崔克装甲车，早在九十年代末就是陆军参谋长艾里克新官力推。滨海战斗舰朱姆沃尔特对当时的美军来说的确是好东西，美中不足的小缺憾是美利坚没有料到二十一世纪能有另一个大国能手搓航母五代机。更重要的一点是，老拉低估了军火商吃预算不吐骨头的能力，八十万一发的炮弹，这他妈是他。万级生物干的事儿。不过，正是他任内发起的两场大战，夺去数十万人的生命，消耗数万亿国库，同时让军工复合体胃口大开，这才有了后续一系列抽象作品。单价一千二百八十美刀的咖啡杯，一万美元的马桶盖，还有全新出品的静音战术运输工具，你也可以叫它单价十七万美刀的三轮车。当然了，这一切都与拉姆斯菲尔德无关。他本人早已深藏功与名，退居新墨西哥州老家，拿着丰厚的退休福利，享受着悠然的田园风光。没事写本回忆录，还站出来力挺董王，直到二零二一年去世。在他之后，天兵励志，革旧迎新。但海军主导航母派要求陆军、空军帮忙打砸。空军搞高超音速武器，要求陆海军别浪费军费；陆军致力于与不存在的敌人虚空对冲；马润则是建议恢复组织当海盗，大家各干各的，还不如老拉。二零二二年更是诞生了比斯崔克更抽象的作品——布克战车。你说的轻吧，上不了运输机；你说的重吧，同吨位战车一发入魂。至于铝合金装甲以及一千二百万的单价，嗨，这不是方便火化吗？二零二三年，美国陆军发布未来愿景，计划二零二八年完成铝改师，加强重型装甲师建设。一切都变了，好像一切又没变。